আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন আয়াজ কারানীগঞ্জ থেকে লিখেছেন প্রথম প্রশ্ন হলো মক্কায় যখন কেউ উমরাহ পালন করতে যান তখন একাধিকবার উমরাহ করতে চাইলে সাধারণত বাংলাদেশিরা আয়েশে আয়েশা মসজিদে গিয়ে এহরাম বাঁধেন কিন্তু আমাকে মদিনার এক আত্মীয় বললেন এটা নাকি সঠিক নয় এ বিষয়ে জানালে উপকৃত হব ধন্যবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা উমরা করতে মক্কায় যান তিনি বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার পরে তার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে উমরা করার পর আবার একাধিকবার যদি উমরা করতে চান তাহলে তিনি কি করবেন তিনি একাধিকবার উমরা করবেন না এক সফরে একটি হচ্ছে উমরার বিধান তাই বাংলাদেশ থেকে যিনি গিয়েছেন মানে তিনি একটা সফরে গিয়েছেন তিনি মক্কায় আর যতদিন থাকবেন ততদিন তিনি আর উমরা করবেন না তিনি মক্কায় থাকবেন শুধুমাত্র আল্লাহর ঘরে তফ করবেন মক্কা আল্লাহর ঘরে সলাত আদায় করবেন আল্লাহর ঘরে যে সমস্ত তসবি তালিল যতটুকু সম্ভব হয় তিনি আল্লাহর ঘরেই অবস্থান করবেন এটা হচ্ছে তার জন্য সুন্না তিনি যদি উমরা করতে চান মানে তিনি যদি মনে করেন যে তাহলে তাকে আর একটা সফর করতে হবে সেই সফরটা কেমন সেটা হচ্ছে তিনি মিকাতের বাহিরে চলে যেতে হবে মিকাতের বাহিরে তিনি মক্কা থেকে তয়ফে যেতে পারেন মক্কা থেকে মদিনা যেতে পারেন মক্কা থেকে অথবা অন্য কোন শহরে যেতে পারেন যেমন মক্কা থেকে তিনি ইয়াম্বো যেতে পারেন রাবেক শহরে যেতে পারেন মানে মিকাতের বাহিরে যেতে হবে মিকাতের বাহিরে যাওয়ার পরে তার জন্য একটা স্কোপ আসবে একটা সুযোগ আসবে সেটা হচ্ছে তিনি এই হ্রাম করে আবার ভিতরে আসতে পারবেন যেমন মক্কা থেকে তিনি মদিনায় গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে তিনি মদিনা থেকে আসার পথে জুল হুলাইফাতে আর আবার আলি বলা হয়ে থাকে এই আবার আলিতে তিনি আবার এহরাম করবেন এহরাম করে এসে তিনি দ্বিতীয়বার মানে সেখান থেকে কি করবেন ওমরা করবেন এভাবে তিনি তয়েফ যাবেন তয়েফ থেকে আসার পথে পথে যেই মিকাত পড়ে থাকে সাদিয়া সাদিয়াতে তিনি সেখানে কি করবেন এহরাম করবেন এহরাম করে তিনি এসে আবার মানে ওমরা করবেন কোনোভাবেই মিকাতের ভিতরে থেকে মানে মিকাতের মধ্যে থেকে অথবা মক্কা শহরে থেকে তিনি আর মানে নূতন কোনো ওমরা করতে পারবে না যেহেতু তিনি এক সফরের মধ্যে রয়েছেন তিনি নূতন কোনো ওমরা করা তার জন্য যায় তিনি আপনি ঠিকই বলেছেন কোনো আত্মীয় বলেছেন এই কথা যে মানে এভাবে ওমরা করা ঠিক নয় কারণ সোল্লাহ সোল্লাহ উলিউসাল্লাম অথবা সাবাই কেরামের সহি কোনো আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি যে তারা এভাবে মক্কায় অবস্থান করে বারবার ওমরা করেছেন বরং তারা ওমরা একাধিকবার করেছেন একাধিকবার ওমরা করা রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে আল ওমরাতুল ওমরা ক্যাফের লিমা বাইন হুমা রসুল্লাহ সাল্লাম সৈব বখারি এবং মুসলিম হাদিসের মধ্যে বলেছেন এক ওমরা থেকে আর এক ওমরা এই দুইয়ের মাঝখানে মধ্যবর্তী যতগুলো সগিরা গুণা রয়েছে সবগুলোকে মানে ক্ষমা করে দেয় সবগুলো গুণা কাফারা হয়ে যায় তাই এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত একটি যে ওমরা আপনি একাধিকবার করতে পারবেন এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানে এক ওমরা থেকে আর এক ওমরা এর অর্থ হচ্ছে মানে আপনি ওমরা একাধিকবার করতে পারবেন কিন্তু সেই বিধিটা মানতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে এই আপনি অবশ্যই মিকাতের বাহিরের ব্যক্তি যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই মিকাতের বাহির থেকে আপনাকে হ্রাম করে আসতে হবে শুধুমাত্র মক্কাবাসীর জন্য এই অনুমোদন দেওয়া আছে বাকি এ মাস সালার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই মক্কাবাসী যদি ওমরা করতে চায় তাহলে মক্কাবাসী তারা হেল থেকে মানে হারামের বাহিরের এরিয়া থেকে তারা হেরাম করে এসে ওমরা করবে হারামের বাহির থেকে এহরাম করে এসে হারামের মধ্যে ঢুকে তারপরে তারা ওমরা করবে আর হারামের সবচেয়ে নিকটবর্তী যে জায়গাটি বাহিরের অংশ সেটা হচ্ছে মসজিদ আয়সা অথবা তার নাইম মসজিদ তার নাইম যে জায়গাটা রয়েছে এটা হচ্ছে হারামের সবচেয়ে নিকটবর্তী জায়গা তাই এই জন্য মানে সবচেয়ে কাছের মক্কাবাসীর জন্য মেখাত হচ্ছে তারা যদি ওমরা করতে চায় তারা ওই তার নেইমের সেখানে যাবে তারপরে হেরাম করে এসে তারা 
সেখানে ওমরা করবে এটি মক্কাবাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন যারা মক্কায় নিয়মিত বা স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে অথবা মক্কায় যারা প্রবাসী হিসেবে জীবন যাপন করে থাকে মানে তারা ওমরা করতে চাইলে কিন্তু তাদের জন্য মূলত ওমরা করাটা উত্তম না আল্লাহর ঘরে তওয়াফ করা উত্তম এই নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে বাকি শেখুল ইসলাম ও তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তারা বলেছেন যে তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে মূলত যেটা সেটা হলো তারা ওমরা করবে না বরং তারা আল্লাহর ঘরে তওয়াফ করবে তাদেরকে এটা মর্যাদা আল্লাহ সুবাহন তালা এখানে বসবাসের কারণে দিয়ে দিয়েছেন মানে ওমরার যে মর্যাদা রয়েছে সেই মর্যাদা তারা এমনিই পেয়ে গিয়েছে আল্লাহর ঘরে তারা তওয়াফ করলেই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে তারপরে যদি কেউ মনে যে আমি ওমরা করব তাহলে তার জন্য এই বিধান রয়েছে কিন্তু যারা বাহির থেকে ওমরা করার জন্য যাবে তাদের জন্য এই বিধান নয় যে তারা আমি কাত অতিক্রম করার পরে মক্কায় প্রবেশ করবে তারপরে মক্কার কোন এক স্থান থেকে তারা নিজেরা এহরাম করে তারপরে সেখানে ওমরা করবে বারবার বরং আমরা দেখতে এই বিধান মানে রাসুল্লাহ সাল্লাম দেননি সাহাবাই কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয় এটি মূলত সহি নয় বরং এক সফরে একটি ওমরা করাটাই হচ্ছে উত্তম এটাই রাসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশনা প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয় করা প্রয়োজন যাদের আবার মেকাত অতিক্রম করার সামর্থ্য নেই তাদের তো হতাশ হওয়ার কিছু নেই যদি আমরা জানি যে আল্লাহর ঘরে এক ওয়াক নামাজের এক লক্ষ কত তাওয়াফের তাওয়াফের যে তাওয়াফটা পুরো তাই সালাতের মর্যাদা আছে কতটা আপনার এখানে আমরা সওয়াব বা ফজিলত পাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে তো আমাদের বোধহয় ভুল বিধানের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না কোনো প্রয়োজন নেই কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তওয়াফটাই যথেষ্ট তিনি তওয়াফের মাধ্যমে যে যতটুকু ওমরার মাধ্যমে যে ফজিলতটুকু লাভ করতেন তওয়াফ তওয়াফের মাধ্যমে এর চেয়ে বেশি ফজিলত লাভ করবেন মানে যেহেতু তওয়াফের ব্যাপারে ফজিলত সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু ওমরার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট ফজিলত সাব্যস্ত হয়নি মানে এই ধরনের কোনো ওমরার ফজিলত সাব্যস্ত হয়নি জি বিধানের বাইরে গিয়ে তো জি কোনো ফজিলত হবে না আপনি আরও লিখেছেন রমজানের তাহাজুদ সালাতকেই তো তারাবি হিসেবে পড়া হয় তাহলে তারাবি সালাত আদায় করার পর যদি কেউ আবার তাহাজুদ আদায় করে সেটাকে শূন্যতার বিপরীত হবে উত্তম কোনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে রমাদান মাসে মানে তাহাজুদ সলাদকে তারাবি হিসেবে আদায় করা হয় তাকে যদি কেউ তারাবি সলাদ আদায় করে থাকে তাহলে তিনি কি তাহাজুদের সলাদ আদায় করবেন কি না হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই তিনি সন্ধ্যা রাত্রে যদি তারাবি সলাদ আদায় করে থাকেন তাহলে শেষ রাত্রে তিনি যখন জাগবেন তিনি তাহাজুদের সলাদ আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তার সময় তো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এশার সলাতের পর থেকে আরম্ভ করে সবচেয়ে প্রিয় নামাজ আফদাল সলাদ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সলাদ তাই আপনি এটি আদায় করতে পারেন রসুল্লাহ সেটাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর রমদান মাসের কিয়াম কিয়াম কাকে বলা হয় এটা জানতে হবে কেয়াম হচ্ছে দাঁড়ানো দীর্ঘ দাঁড়ানো আপনি মানে কতক্ষণ দাঁড়াইলেন সামান্য মানে এশার সলাতের পরে এক ঘন্টা দাঁড়ালেন বা আধা ঘন্টা দাঁড়ালেন আধা ঘন্টা তারা বিহে সলাত শেষ এক ঘন্টায় শেষ এরপরে পুরো রাত তো রয়ে গেল আপনি লম্বা কিয়াম তো আপনি করতে পারলেন না সুতরাং আপনি যদি শেষ রাতে উঠেন এবং কিয়াম করেন এটা আপনার সুন্না পরিপন্থী হবে না বরং সুন্না এটাকে সাপোর্ট করে সুন্না এটাকে সমর্থন করে যে আপনি আরও কিছু তাহাজ্য ঘুম থেকে ওঠার পরে তাহাজ্য আদায় করতে পারবেন এটি মূলত সুন্না দ্বারা সাপোর্ট পাওয়া যায় সুতরাং এটি কোনোভাবেই কেউ বলার অধিকার রাখে না এটা যাইছি নেই যে তিনি বলবেন যে রাতের এই নামাজ শুদ্ধ নয় বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই ব্যাপারে হাদিস স্পষ্ট করেছেন সলায়তুল্লাইরি মেসনা মেসনা রাতের নামাজ দুরাকাত দুরাকাত করে সবে সাথে কথিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর বান্দা পড়তে পারবে আল্লাহ রবি সাল্লাহ ইসলাম এই অনুমোদন দিয়ে গেছেন প্রিয় দর্শক আমরা জানলাম বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন আলিম ভাই আলিম আপনি তো শুরুতে একটু অভিযোগ অনুযোগ করেছেন যে উত্তর পেতে অনেক দেরি হয় তাই আগ্রহ থাকে না ভাই কিছু বাস্তবতা তো আমাদের সামনে থাকতে হবে রমজানের রাতে আমরা পুরোটো মাস রাত জেগে লাইভ অনুষ্ঠান করেছি তখন তো বিকলের এই চিঠিপত্র আয়োজন আমাদের ছিল না তখন চিঠিপত্র তো অনেক ভিড় হয় যেমন লাইভ প্রোগ্রাম অনেকে মাসে পর মাস বছরও চেষ্টা করে পান চিঠিপত্র অনেক ভিড় থাকে তাই আপনার উত্তর দিতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায় এটা আমাদের কোনো ইচ্ছাকৃত বিষয় নয় আশা করি আপনি বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করবেন আপনি প্রশ্ন করেছেন আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক নামাজ আদায় করতে পারছি না দুই এক ওয়াক মিস হলে বাকিগুলো আল্লাহ কবুল করবেন কি কি করব খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আগ্রহ আছে কিন্তু পাঁচ ওয়াক তো সালাদ আদায় করতে পারছি না আমি 
প্রথমেই আপনার এই আগ্রহের কথাকে অস্বীকার করছি কারণ আমাদের আগ্রহ ছাড়াও আমাদের তিন বেলা খাবার কোনোদিন মিস হয় না আগ্রহ নেই তারপরে দেখা যায় তিন বেলা খাবার মিস হচ্ছে না ক্ষুধা নাই তারপরে ক্ষুধা নেই তারপরে খাই চিন্তা করেছেন অথচ আগ্রহ আছে কিন্তু আপনি পাঁচ বাক্ত সারা তাই করতে পারছেন না এটা একেবারেই ভুল কথা আগ্রহের মাত্রাটা আগ্রহের পরিমাণটা মানে এত কম পরিমাণ যে এটা কি হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেছে কিনা আমি সেটাও মানে আশঙ্কা করছি আগ্রহ সে আগ্রহ হয়ে চলবে না আপনার ইমার দাবি এটাকে আপনাকে পূরণ করতে হবে সুতরাং আপনার যে মানে নিয়মিত যে কাজগুলো কোনো কারণেই মিস হয় না তার মধ্যে আপনার সলাদকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আপনি যদি সলাদকে আপনার ওই লিস্টের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন যে লিস্ট কোনোভাবেই মানে কোনোভাবেই মিস হতে পারে না তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আগ্রহ যথাযত হয়েছে আর আল্লাহ রাবুল আলমিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ ফরজ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসের মধ্যে তাদেরকে জানিয়ে দিও তাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে আন্নাল্লাহ তারা আলাইহিম আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের উপর ফরজ করেছেন ফিল ইউমি ওয়াল্লাইলা দিবস এবং রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ যেখানে আল্লাহ সুবাহ তারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ করেছেন এখন আপনি আল্লাহকে যদি চার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন এটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন গ্রহণ করবেন কিনা কি মনে করেন আপনি আপনার কাছে একজন পাঁচ টাকা পাবে আপনি যদি তাকে বলেন যে চার টাকা দিয়ে বলেন যে ঠিক আছে আপনি নিয়ে যান সে কি নেবে কিনা কোনো দিন নেবে আমার আল্লাহ সুবাহ তারা মোহতাজ নন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন অভাব নেই যে অভাবের কারণে অথবা ইবাদত আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনো প্রয়োজন নেই বান্দার শুধুমাত্র বান্দাকে সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দা কিনা মানে সে কি নিজের বান্দেগি এর মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিনের গোলাম হতে পেরেছে কিনা সে পরীক্ষা সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে কিনা সেটার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের অভাব নেই যে ইবাদতের জন্য যে তিনি আপনার কাছ থেকে কিছু আরেকজনের কাছ থেকে কিছু নেবেন আল্লাহ সুবাহ তালার এর কোনো প্রয়োজন নেই তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনকে এভাবে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই চেষ্টা করুন আগ্রহ বৃদ্ধি করে পাঁচ ওয়াক্ত সলাদকে নিয়মিত করার জন্য এক দল ওলামাই কেরাম বলেছেন যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ আদায় না করে থাকে এক ওয়াক্ত তিন ওয়াক্ত চার ওয়াক্ত আদায় করে থাকে তাদের এই সলাদ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হবে না সুতরাং এই সলাদ মানে আদায় করতে হলে পাঁচ ওয়াক্তই আদায় করতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তারা পাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে বাকি মানে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব আমাদের যতটুকু সাধ্যে রয়েছে মানে সলাদ পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করার জন্য কিন্তু যদি কোনো কারণে কোনো অলসতার কারণে হয়ে যায় তাহলে আপনি এই পাঁচ ওয়াক্ত এক চার ওয়াক্ত হলে পাঁচ ওয়াক্ত পুরাই পুরানোর জন্য ব্যবস্থা রয়েছে যখন আপনি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তখন আপনি পড়ে নেন আপনি মনে করেন ফজরের সালাদ আদায় করতে পারেন নাই তাহলে যখন সুযোগ হ্যাঁ যখন সুযোগ পেয়েছেন ফজরের সালাদটা আদায় করে নেন কারণ এখানে আপনি নিজের উপর বার্ডেন করে নিচ্ছেন কেন বরং ইসলাম সহজ করেছে যেটাকে সেটাকে সহজভাবে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন এর বিধান সম্পর্কে জেনে নিন তাহলে আপনি দেখবেন যে সলাতের বিধানগুলো যদি আপনি জেনে নেন তাহলে আপনার জন্য সহজ সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা সেভাবে আদায় করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে আমরা আদায় করতে পারবো তবে পাঁচ ওয়াক্ত সেটি চার ওয়াক্ত বা তিন ওয়াক্ত নয় আপনার জিজ্ঞাসায় আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন রায়ান আবরার লিখেছেন আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে একজন নিয়মিত দর্শক আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন ফরজ অথবা সুন্নত নামাজে সালাম ফেরানোর আগে কি কোরআনে দোয়াগুলো যেমন রব্বা নাহ তেনাফির দুনিয়া রব্বির হাম হামা ইত্যাদি পড়া যায় ধন্যবাদ ফরজ অথবা সুন্নত নামাজগুলোতে কোরআনে যে দোয়াগুলো রয়েছে সেগুলো পড়া যাবে কি না সালাম ফেরানোর আগে হ্যাঁ পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই বালি তাকাই আর মাই আসা আমিনার দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন সে তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয় যতটুকু মন ছায় ততটুকু সে দোয়া করতে পারবে এই সময় দোয়া করার বিধান রয়েছে তাই আপনি যদি মানে এই দোয়াগুলো জানা থাকে অন্য দোয়া জানা না থাকে তাহলে আপনি এগুলো পড়তে পারেন তবে সুন্না হচ্ছে যেটা সেটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে মাসনুন দোয়াগুলো শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম এই সময় পড়েছেন সেগুলো যদি জেনে নিতে পারেন সবচেয়ে উত্তম এবং সেগুলো পড়লে সবচেয়ে ভালো কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম যেগুলো পড়েছেন সেগুলোই মূলত এখানে সবচেয়ে বেশি উত্তম এবং প্রযোজ্য কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম সবচেয়ে ভালো জানতেন এই বিষয়ে তাই নবী সাল্লাহ ইসলাম অনুসরণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কিন্তু কারো পক্ষে যদি মানে সেই দোয়াগুলো জানা না থাকে তিনি যদিও অন্য কোরআনে যে দোয়াগুলো আছে অথবা হাদিসের অন্য কোনো দোয়া আছে সেগুলো যদি পড়েন তিনি পড়তে পারেন আরও লিখেছেন ফরজ নামাজ পড়া শেষ করে সুন্নত পড়া শুরু করার পর মনে পড়লো যে সহসিজদা দেওয়া হয়নি তখন কি করব মনে হয়েছে সহসিজদা দেওয়া হয়নি তাহলে মানে আপনি সল
কিন্তু দুই নামাজের মধ্যে আপনি যে ফাসল করেন নাই এটি সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ মানে দুই নামাজের মধ্যে একটা মানে ব্যবধান থাকা দরকার বিরতি থাকা দরকার এবং এই বিরতিটা কিন্তু সুন্নাহ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ অন্যথায় মানে ফরজ সালাত আর সুন্নাত সালাত এক হয়ে যাবে মানে আপনি চার রাকাত বললেন ফরজ দুই রাকাত বললেন ফরজ হ্যাঁ তাহলে কয় রাকাত হলো ছয় রাকাত হলো মানে ছয় রাকাত আপনি জোহর পড়ে ফেললেন যেমন জোহর যদি আপনি পড়েন চার রাকাত পড়ার পরে সালাম ফিরালেন আবার দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে গিয়ে দুই রাকাত পড়লেন এজন্য সালাফের উপর মাসতুম দোয়া মাসতুম দোয়াগুলো পড়তে হবে জি অথবা মানে অন্য কোন ভাবেই এটাকে ফসল করতে হবে মানে একটা বিরতি অথবা ব্যবধান তৈরি করতে হবে জি অন্যথায় মানে কথা বলে হলে ব্যবধান তৈরি করতে হবে অন্যথায় এটি ছয় রাকাত নামাজ হয়ে যাবে এটি সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন নি আপনি আরো লিখেছেন আমার পরিচিত অনেকে কোরআনের নির্দিষ্ট কিছু সূরা থেকে 33 টি আয়াত মিলিয়ে একসাথে পড়েন একে আয়াতে শেফা বলা হয়ে থাকে এটা নাকি রোগ মুক্তি দোয়া এটি কতটা ইসলাম সম্মত আয়াতগুলো আপনি উল্লেখ করেন নি যদি আয়াতগুলো উল্লেখ করতেন তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম যে আয়াত কিছু সূরা থেকে 33 টা আয়াত মিলিয়ে নেন যাই হোক আলা কুল্লি হাল কোরআনে কারীমের অনেকগুলো আয়াত আছে যেগুলোর মধ্যে শেফা রয়েছে কোন সন্দেহ নেই ওয়ান উনাজ্জিরু মিনাল কুরআনে মা হুয়া শেফা ওয়া শেফা উনলি সুদু ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন কোরআনে কারীম মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের জন্য শেফা দিয়েছেন যার মধ্যে অন্তরের জন্য অন্তরের শিফা রয়েছে এবং মুমিনদের জন্য রহমত রয়েছে কোনো সন্দেহ নেই কোরআন এর একটি নামই হচ্ছে শিফা কোরআনের মধ্যে শিফা আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই বাকি মানে কোনো সুনির্দিষ্ট আয়াতকে নির্ধারণ করে নেওয়া যে এটি শিফা এর আয়াত এটা দলিলে ভিত্তিক হতে হবে এই যে তেত্রিশটা আয়াত মিলিয়ে হ্যাঁ তেত্রিশটা আয়াত কোরআন আয়াত তো শেফা তো রয়েছে এই যে তেত্রিশটা আয়াত মিলিয়ে পড়তে হবে এটা কোন দলিল হ্যাঁ মানে এটি এটি সুনির্দিষ্ট কোনো দলিলে নেই এখন এটা কেউ নিজস্ব অভিজ্ঞতার মতো তৈরি করেছে হতে পারে মানে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি কোনো কিছু প্রমাণিত হয় তাহলে এটা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা কিন্তু এটাকে শরীয়তের বিধান হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই খেয়াল রাখতে হবে যে এটাকে যদি আপনি শারী কনসেপ্টে নিয়ে যান যে না এই তেত্রিশটি আয়াত পড়লেই শিফা লাভ করবেন তাহলে কিন্তু এটা গুণাগার হবে বারোটা আয়াত হতে পারে বত্রিশটা হতে পারে চৌত্রিশটি হতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা যদি কেউ করে থাকেন কোনো ব্যক্তি করে থাকেন তো তার ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে এটা সামগ্রিক সামগ্রিক বিধান হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বাকি কোরআনে করিমের অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে শিফায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে যেগুলো আল্লাহর বান্দাদের জন্য শিফা হতে পারে রোগ আরোগ্যের কারণ হতে পারে সেটা আপনি পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই প্রিয় দর্শক এবার আমাদের হাতে একটি চিঠি এটি পাঠানো হয়েছে ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নূরপুর ঢাকা থেকে আগের চিঠি অনেকগুলো প্রশ্ন আপনি পাঠিয়েছেন একটি চিঠিতে উনি বিশটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন আমরা এবার আপনার ন নম্বর প্রশ্নে যাচ্ছি আপনি লিখেছেন জমজমের পানি কি জীবনের যে কোনো আশা পূরণের জন্য খাওয়া যায় ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম হাদিসি মোদের সাদ করেছেন মা উজহেম সামলি মাইসুরি বালাহ ইবনি মাইজা তার সহিদে বন্ন সুনার বন্ড বর্ণনা করেন সই হাদিস যে জমজমের পানি হচ্ছে লি মাইসুরি বালাহ যে উদ্দেশ্য করে যে নিয়ত করে যে টার্গেট করে কোনো ব্যক্তি পান করবে সেই টার্গেটটা তার পূরণ হবে তাই জমজমের পানি উদ্দেশ্য পূরণ হবে সুতরাং জমজমের পানি কেউ যদি অসুস্থতার জন্য নিয়মিত মানে তিনি যদি জমজমের পানি পান করেন ইনশাআল্লাহ তালা যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম ওহির মাধ্যমে এই বক্তব্য দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে এসেছে যে এটি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তাকে সেটা পূর্ণ হয় তা সেটা হবে কোনো সন্দেহ নেই এটা করা যেতে পারে জমজমের পানির মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম শেফাও বলেছেন সুস্থতার বিষয় রয়েছে আবার এটি মানুষদের জন্য খাদ্যের যেই গুণাবনী রয়েছে উপাদান সেগুলো রয়েছে মানুষ খাদ্যের কাজ করে থাকে তাই এটি জমজমের পানি অত্যন্ত বরকতময় পানি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম মানে এটাকে উম্মে হাজার উম ইসমাইল হাজার আলী সালাতাম ইসমাইল আলী সালাতাম মা হাজার আলী সালাতাম তার একটি বড় মজেজা হিসেবে এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একটি বড় সম্মানের বিষয় যে তিনি এই সম্মানটুকু লাভ করতে পেরেছেন এবং কেমন পর্যন্ত আল্লাহর বান্দাগণ এই নামটুকু লাভ করতে পারবেন আমাদের যারা বাংলাদেশের মানুষ আমরা নিয়মিত কীভাবে পান করব আমাদের কাছে তো সীমিত পরিমাণ থাকে আমরা চেষ্টা করি যতটুকু থাকে ততটুকু নিয়মিত না হয় কি দু একবার খেলে হবে না হ্যাঁ তা তো অবশ্যই মানে চেষ্টা করবে যে যতটা সাধ্য করে যত বেশি মানে তিনি খেতে পারেন জি পান করতে পারেন তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আসুন আমরা এইসব নিয়ামত যে পানি সেটা সংগ্রহ চেষ্টা করি গ্রহণ করি এবং
চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই